electrostatic potential energy <coughs> एटा क्या हमरा define कोड़ी एरोकम भावे work done due to bring charge Q from infinite distance infinite distance to R in front of charge Q एटार formula हमरा आगे इक्रूप कोड़े छे W equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q into Q that is capital Q into small Q divided by R ए, this amount of work done this amount of work done converted into electrostatic potential energy of the system ताले जे कोन एक्टा electrostatic potential energy system एरे पुरी electrostatic potential energy कता होबे u equal to जतोटा work done करा होबे शेटा electrostatic potential energy हिशाबे store होबे formula टा की होबे 1 by 4 pi epsilon 0 दूटो charger product divided by distance और जोकोन आमड़ा potential बोली ताले तोकोन उपड़े एक्टा charge थागे दूटो charge थागे ना एक्टा q अथोबा q मने তাহলে এখান থেকে আমরা বলবো যে এখানে একটা চার্জ থাকবে দুটো চার্জ থাকবে না একটা চার্জ থাকবে ডিভাইড বাই ডিসটেন্স আর তাহলে ইউ এর ফর্মুলাটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারবো ইউ ইকুয়াল টু 1 বাই 4 পাই এপসাইলন 0 কিউ ডিভাইডেড বাই আর ইনটু আর একটা কিউ এই এই পোরশনটাকে আমরা পটেনশিয়াল বলি তাহলে পরে আমরা এখান থেকে লিখতে পারবো যে ইউ ইকুয়াল টু পটেনশিয়াল ভি ইনটু কিউ তাহলে পরে পটেনশিয়াল তার পরে পটেনশিয়াল এনার্জি ইকুয়াল টু পটেনশিয়াল কে যদি আমরা একটা চার্জ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে সেটা কি হয় হচ্ছে পটেনশিয়াল এনার্জি চলে আসে পটেনশিয়াল ইনটু চার্জ তাহলে সেটা হবে পটেনশিয়াল এনার্জি বা ওয়ার্ক ডান এবার এখানটায় যদি সিচুয়েশনটা এরকম হয় তিনটে চার্জ আছে একটা কিউ1 একটা কিউ2 একটা কিউ3 তাহলে তিনটে চার্জের মধ্যে ডিসটেন্স গুলো দেখানো আছে 1 আর 2 এর মধ্যে ডিসটেন্সটা r12 2 আর 3 এর মধ্যে ডিসটেন্সটা r23 আর 3 আর 1 এর মধ্যে ডিসটেন্সটা r13 এবার এরকম ভাবে যদি তিনটে ডিসটেন্স স্পেসিফাইড থাকে তিনটে চার্জ যদি এরকম থাকে এই সিস্টেমটার পটেনশিয়াল এনার্জি আমাকে বের করতে হবে তাহলে পরে আমাদের এখানে তিনখানা চার্জ যেটা তাহলে পটেনশিয়াল এনার্জি ফর্মুলা কি হবে 1 বাই 4 পাই এপসাইলন 0 কিউ1 কিউ2 ডিভাইডেড বাই আর12 তাহলে 1 আর 2 এর মধ্যে যে পটেনশিয়াল এনার্জিটা হবে সেটা এই ডিসটেন্স দিয়ে হবে তারপরে দুই নাম্বার আর তিন নাম্বার চার্জের মধ্যে যে পটেনশিয়াল এনার্জিটা হবে সেটা হবে 2 আর 3 দিয়ে হবে সেটা আর 2 3 দিয়ে এই ডিসটেন্সটা এরকম হবে সেরকম ভাবে আর 3 1 টাও ওই একই রকম ভাবে হবে আমরা যদি সবগুলো সামনে থেকে 1 বাই 4 পাই এপসাইলন 0 কমন নেই তাহলে টার্মগুলো এরকম হবে কিউ1 কিউ2 ডিভাইডেড বাই আর12 কিউ2 কিউ3 ডিভাইডেড বাই আর23 কিউ3 কিউ1 ডিভাইডেড বাই আর31 এবার এটাকে আমরা যদি সামেশন টার্মকে এরকম ভাবে যদি ধরে নেই যে একটা সামেশন টার্ম আছে এখানে কি লেখা আছে i 1 আর সেইখান থেকে ও 3 অবধি রান করবে j 1 থেকে 3 অবধি রান করবে কারণ এখানে আমাদের তিনটে পার্টিকেল আছে এখানে আমাদের তিনটে পার্টিকেল আছে সেজন্য i এর ভ্যালুটা 1 থেকে 3 j এর ভ্যালুটাও 1 থেকে 3 কিন্তু এখানে i আর j টা কখনোই ইকুয়াল হবে না কারণ দুটো সেম চার্জ যদি আমরা এখানে প্রোডাক্ট করতে পারি না করলে পরে তাহলে কি হবে পটেনশিয়াল এনার্জি মানে দুটো डिफरेंट চার্জের মধ্যে ডিসটেন্স দরকার সেজন্য এখানে i আর j অর্থাৎ যে q1 q1 বা q2 q2 এরকম কোনো টার্ম হওয়া সম্ভব না সেজন্য এখানে নিচে লেখা আছে i not equal to j তাহলে এইটাকে যদি আমরা স্প্লিট করি তাহলে এটাকে আমরা স্প্লিট করলে এখানে পাবো i এর ভ্যালুটা 1 j এর ভ্যালুটা 2 আবার একবার পাবো i এর ভ্যালুটা 2 j এর ভ্যালুটা 1 তাহলে সেরকম ভাবে এই টার্মটা আর এই টার্মটা বেসিক্যালি सेम এটা হচ্ছে 1 আর 2 এর মধ্যে পটেনশিয়াল এনার্জি এটা হচ্ছে 2 আর 1 এর মধ্যে পটেনশিয়াল এনার্জি তাহলে একই টার্ম এরকম ভাবে সামেশন দিয়ে লিখলে পড়ে ডাবল বার বা দুবার করে কাউন্ট হয় তাহলে সিমিলারলি 2 3 এর মধ্যেও এটা কি হবে এটা 3 2 এর মধ্যে তাহলে এটাও দুবার কাউন্ট হয়ে গেল এটাও যা এক্সপ্রেস করে অ্যাকচুয়ালি এটাও সেটাই এক্সপ্রেস করে সিমিলারলি এটা আর এটাও একই জিনিস তাহলে যখন আমরা পটেনশিয়াল এনার্জিকে আমরা যখন সামেশন টার্ম দিয়ে লিখব তখন এই ছটা টার্ম চলে আসবে কিন্তু আমার দরকার তো এখানে তিনখানা টার্ম তার মানে এই সামেশন দিয়ে লিখলে ছটা টার্মকে বোঝায় তার হাফ দরকার সেজন্য সবার সামনে একটা হাফ চিহ্ন দিয়ে দেওয়া হয় বা হাফ একটা লেখা হয় তাহলে i 1 2 3 j 1 2 3 i not equal to j q i q j divided by r i j into 1 by 4 pi epsilon 0 টা এখানে হতো এটা আমরা এখানে লিখে দিয়েছি এবারে এই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পটেনশিয়াল এনার্জির হচ্ছে ইউনিটটা কি হবে জুল হবে এসআই ইউনিটে আর ডাইমেনশন सिंपली এনার্জির ডাইমেনশন m l square t to the power minus 2 হবে এটা m l square t to the power minus 2 ঠিক আছে m l square t to the power minus 2 এরকম হবে এবার ইলেকট্রন ভোল্ট একটা ডেফিনিশন যখন আমরা একটা পার্টিকেল একটা পার্টিকেলের চার্জ ইলেকট্রনের চার্জের সঙ্গে ইকুয়াল আছে এবং এটাকে মুভ করাবো কোথা থেকে কোথায় মুভ করবে থ্রু 1 ভোল্ট পটেনশিয়াল ডিফারেন্স তাহলে পরে যে अमाउंट অফ ওয়ার্ক ডান হবে সেটাকে আমরা বলি ইলেকট্রন ভোল্ট তাহলে 1 ভোল্ট পটেনশিয়াল ডিফারেন্সের মধ্য দিয়ে যদি একটা 1 ইলেকট্রনের চার্জের সমান চার্জ আছে এরকম একটা পার্টিকেল যদি মুভ করে তাহলে পরে সেখানটায় যে ওয়ার্ক ডানটা হয় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইলেকট্রন ভোল্ট বা 1 ইলেকট্রন ভোল্ট ওটাকে আমরা বলি 1 
তাহলে এবার আমরা ওয়ার্কের ইউনিট থেকে বা ওয়ার্কের ফর্মুলা থেকে এখান থেকে আমরা কি পাবো ডব্লু ইকুয়াল টু কিউ ইন টু ভি এটা আমরা ওয়ার্কের ফর্মুলা থেকে তাহলে এই ফর্মুলাটা থেকে আমরা যদি এখানে লিখি তাহলে ডব্লুর জায়গায় কি লিখবো ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট লিখবো আর এখানে তাহলে কি হবে চার্জ অফ ইলেকট্রন তার ম্যাগনিচুডটা লাগবে সাইনের প্রয়োজন নেই আর এখানে ভি এর জায়গায় ওয়ান ভোল্ট হবে কারণ ওয়ান ভোল্ট পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্সের মধ্য দিয়ে একটা ইলেকট্রন মুভ করবে তাহলে চার্জের জায়গায় ইলেকট্রনের চার্জের সঙ্গে ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ চার্জ অ্যান্ড পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্সটা ওয়ান ভোল্ট তাহলে মাল্টিপ্লাই করলে তাহলে চার্জ আর ভোল্ট মাল্টিপ্লাই করলে ওয়ার্ক হয় সেই ওয়ার্কটাকেই আমরা বলছি এখানে ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট তাহলে ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট ইকুয়াল টু তাহলে কী হবে নাইনটিন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পয়েন্ট মাইনাস নাইনটিন কুলম ইট ইস দ্য চার্জ অফ ওয়ান ইলেকট্রন অ্যান্ড ইন্টু ওয়ান ভোল্ট তাহলে আলটিমেটলি কী হলো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন টু দি পয়েন্ট মাইনাস নাইনটিন জুল অর্থাৎ এক ইলেকট্রন ভোল্ট ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন টু দি পয়েন্ট মাইনাস নাইনটিন জুল এটাকে আমরা যদি মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট বলি তাহলে এটাকে টেন টু দি পয়েন্ট সিক্স দিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে তাহলে তখন সেটা কি হবে টেন টু দি পয়েন্ট মাইনাস থার্টিন জুল বোঝাবে এক ইলেকট্রন ভোল্ট হলে পরে সেটাকে হচ্ছে যদি টেন টু দি পার মাইনাস থার্টিন হয় টেন টু দি পার মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট মানে টেন টু দি পার সিক্স তাহলে পাওয়ারটা আরও সিক্স প্লাস হয়ে গিয়ে এখানে মাইনাস থার্টিন জুল হবে এটা হলো ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট ইলেকট্রন ভোল্টটা আমাদের পরে কাজে লাগবে মডার্ন ফিজিক্স পড়তে গিয়ে বা অন্যান্য জায়গায় অনেক কাজে লাগবে এটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা ইউনিট অফ এনার্জি এবার আমাকে পোটেন্সিয়াল এনার্জি অফ এ ডাইপোল এটা বের করতে হবে পোটেন্সিয়াল এনার্জি অফ এ ডাইপোল ইন ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড একটা ডাইপোলকে যদি আমি ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে রেখে দিই তাহলে পরে তার ওপরে যে টর্কটা কাজ করবে সেই টর্কের ফর্মুলাটা হবে টাও ইকুয়াল টু পি ক্রসিং এটা আমরা আগের চ্যাপ্টারে ইলেকট্রিক ফিল্ড চ্যাপ্টারে এটা করা হয়েছে এইখানে আমরা যদি নিউমেরিক্যাল ভ্যালুটা নেই তাহলে টাও ইকুয়াল টু পি ই সাইন থিটা তাহলে টাও ইকুয়াল টু যদি পি ই সাইন থিটা হয় তাহলে পিটাকে আমরা কি বলবো ডাইপোল মোমেন্ট আর ইটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড আর থিটাটা হলো হচ্ছে ডাইরেকশান বিটুইন ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যান্ড ডাইপোল মোমেন্ট ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ডাইপোল মোমেন্টের মধ্যে যে ডিরেকশানটা আছে সেটাকে আমরা থিটা দিয়ে প্রেজেন্ট করি আচ্ছা এইখানটায় এবার অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক ডান টু রোটেড দ্য ডাইপোল ইন দ্য ফিল্ড ইন দ্যাট ফিল্ড ইজ থিটা টু থিটা প্লাস ডি থিটা আমরা যদি থিটা থেকে থিটা প্লাস ডি থিটা পর্যন্ত হচ্ছে ডাইপোলটাকে ঘোরাই তাহলে যে অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক হবে সেই ওয়ার্কটা হবে ডি ডি ডাব্লু ইকুয়াল টু টাও ইন্টু ডি থিটা কারণ ওয়ার্ক ডানের ফর্মুলা ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট হয় ওটা কখন হয় যখন লিনিয়ার মোশন হয় তাহলে এটা কি হলো রোটেশনাল মোশন ঘোরানো হচ্ছে ইলেকট্রিক ডাইপোলটাকে ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে তাহলে তখন ওয়ার্ক ডানের ফর্মুলাটা হয় টাও ইন্টু ডি থিটা তাহলে টাওয়ের জায়গায় আমরা কি বসালাম পি ই সাইন থিটা ইন্টু ডি থিটা এবার তাহলে আমাকে যদি ওয়ার্ক ডানটা যেটা করবো তাহলে সেটাই পোটেন্সিয়াল এনার্জি হিসাবে স্টোর হবে তাহলে এখানে আমরা ওয়ার্ক ডানের যে অ্যামাউন্টটা সেটা কি পোটেন্সিয়াল এনার্জি চেঞ্জ হিসাবে ভাবছি তাহলে ডি ডাব্লু ইকুয়াল টু ডি ইউ ইকুয়াল টু পিই সাইন থিটা এবার এটাকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেট করি ইন্টিগ্রেট করলে পরে তাহলে টোটাল চেঞ্জ অফ পোটেন্সিয়াল এনার্জি সেটা হবে ইন্টিগ্রাল অফ ডিইউ তাহলে ইন্টিগ্রাল অফ ডিইউ তাহলে কী হবে পিই সাইন থিটা তাহলে ইনিশিয়াল অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা ধরলাম যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের সঙ্গে ডাইপোলের ইনিশিয়াল অ্যাঙ্গেলটা আছে থিটা ওয়ান ফাইনাল অ্যাঙ্গেলটা থিটা টু তাহলে পরে সেখানে এই যে রোটেশানটা হবে তার ইনিশিয়াল বা লোয়ার লিমিটটা হবে থিটা ওয়ান ফাইনাল লিমিটটা হবে থিটা টু তাহলে এর মধ্যে কি কি জিনিস চেঞ্জ হচ্ছে থিটা চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু ডাইপোলের যে ডাইপোল মোমেন্ট অর্থাৎ চার্জ ইন্টু ডিস্টেন্স সেটা তো আর চেঞ্জ হচ্ছে না বা ইলেকট্রিক ফিল্ডটা ইউনিফর্ম মানে কি সব জায়গায় একই ভ্যালু তাহলে এই দুটো জিনিস কনস্ট্যান্ট আছে সেই জন্য আমরা ওটাকে ইন্টিগ্রালের বাইরে নেব আর সাইন থিটার ইন্টিগ্রাল করলে ওটা হবে মাইনাস কস থিটা আর আমরা যদি লিমিট বসাই তাহলে নিচে থিটা ওয়ান উপরে থিটা টু তাহলে ওভারঅল জিনিসটা এরকমভাবে আসবে এবার এখানটায় এই মাইনাস সাইনটাকে আমরা সামনে নিয়ে নিলাম নিয়ে তারপরে লিমিট বসিয়ে দিলাম আপার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিট যদি আমরা তাহলে এটা হবে চেঞ্জ অফ টোটাল চেঞ্জ অফ পোটেন্সিয়াল এনার্জি যদি আমরা ধরে নিই যে ইনিশিয়াল অ্যাঙ্গেলটা নাইনটি ডিগ্রি তাহলে পরে পোটেন্সিয়াল এনার্জির যে ফর্মুলাটা হবে এবং সেই পোটেন্সিয়াল এনার্জির ইনিশিয়াল অ্যাঙ্গেলটা নাইনটি ডিগ্রি ধরলে পরে সেই পোটেন্সিয়াল এনার্জিটাকে আমরা জিরো ধরে নিই কনসিডার করি ওটাকে আর ফাইনাল অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা ধরে নিলাম থিটা টু বা থিটা টুটাকে শুধু থিটা তাহলে পরে পোটেন্সিয়াল এনার্জি অফ দ্য ডাইপোল ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারবো তাহলে এই ফর্মুলাটাতে কী হবে থিটা ওয়ানের
ল্যামডা হলো চার্জ পার ইউনিট লেন্থ তাহলে সেটা রিংটার আর হলো রেডিয়াসটা হলো এই তাহলে এর মধ্যে চার্জ রাখা আছে এটার মধ্যে আমরা ধরে নিলাম এরকমভাবে সমস্ত জায়গায় একটা প্লাস চার্জের একটা রিং এটার জন্য আমাকে এর অ্যাক্সিসের উপরে কোনো একটা পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে হবে অ্যাক্সিসের উপরে কোনো একটা পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করবো অর্থাৎ বি পয়েন্টে যেই পয়েন্টটা এর সেন্টার থেকে এক্স ডিস্টেন্স দূরে আছে তাহলে পরে আমরা যদি ধরে নেই যে এর মধ্যে একটা ছোটো লেন্থ আছে ডিএল তাহলে ডিএল লেন্থের চার্জটাকে আমরা ডিকিউ বলছি ডিএল লেন্থের চার্জটা ডিকিউ তাহলে সেটা হবে ল্যামডা ডিএল তাহলে তার জন্য পোটেন্সিয়ালের ফর্মুলা কি হবে ডিভি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইলান জিরো এটা ইন্টু ডিকিউ হচ্ছে এখানকার চার্জ ডিভাইডেড বাই এই যে ডিস্টেন্সটা হবে এই ডিস্টেন্সটা কত হবে এই ডিস্টেন্সটা হবে রুট ওভার এড স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ারের রুট এটাকে যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে ওইটুকুর জন্য পোটেন্সিয়াল এখানে পাওয়া যাবে তাহলে হোল বডিটার জন্য এক পয়েন্টে পোটেন্সিয়াল বের করার জন্য ইন্টিগ্রাল হবে তাহলে ভি ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রাল অফ ডিভি ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইলান জিরো এই জিনিসটা কনস্ট্যান্ট কারণ আমি এইখানেই নেই ডিস্টেন্সটা আর যদি এই দিকেও নেই তারপরে নিজের দিকেও নেই যেখানেই নেই না কেন এই ডিস্টেন্সটা কনস্ট্যান্ট হবে শুধু ডি কিউয়ের উপরে ইন্টিগ্রাল করে আনসারটা কিউ হয়ে যাবে কিউটা হচ্ছে টোটাল চার্জ অব দ্য রিং এবার যদি আমরা টোটাল চার্জ অব দ্য রিং ধরে নেই এখানে তাহলে পরে টোটাল চার্জ অব দ্য রিং সেটা হলো কিউ ইজ কিউ এটা টোটাল চার্জ অব দ্য রিং ইজ কিউ অ্যাট দ্য টোটাল চার্জ অব দ্য হোয়ার টোটাল চার্জ অব দ্য রিং ইজ কিউ অ্যাট দ্য সেন্টার অব দ্য রিং দ্যাট ইজ এক্স ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় তাহলে ভি এর ভ্যালুটা তাহলে আমাদের এই ফর্মুলাটাতে কী হবে এক্স এর ভ্যালুটা জিরো বসবে তাহলে এখানে যদি আমরা জিরো বসাই তাহলে পরে ভি এর ইকুয়াল টু তাহলে এখানে কী হবে উপরে কিউ আর নিচে হবে রুট এ স্কোয়ার যেটা আছে তাহলে সেটা শুধু রুট এ হবে শুধু এ হবে এ হবে তাহলে ফর্মুলাটা হবে ভি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইলেন জিরো কিউ বাই এ আমরা যদি গ্রাফ করি তাহলে একদম সেন্টারে যখন এই পয়েন্টটাকে এখানে নিয়ে আসবো তাহলে এক্সের ভ্যালুটা কী হবে জিরো হবে তাহলে এক্সের ভ্যালুটা যত জিরোর দিকে যাবে তত পোটেন্সিয়াল হাই হবে তাহলে একদম সেন্টারে অর্থাৎ এক্স ইকুয়াল টু জিরোতে পোটেন্সিয়ালটা হাই যত আমরা এইদিকে এক্সিস বরাবর ডিস্টেন্সটা বাড়াবো তত পোটেন্সিয়ালটা আস্তে 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 কমবে সেই জন্য গ্রাফটা এদিকে এদিকে দুদিকে এরকম মানে আমরা এইদিকে গেলেও পোটেন্সিয়াল কম পাবো আমি যদি লেফট ডিরেকশনে যাই সেখানে গেলেও পোটেন্সিয়ালটা কমতে থাকবে তাহলে দুদিকে গেলেই পোটেন্সিয়